സ്ത്രീകളെ വേണ്ടതുപോലെ പൂജിച്ച് സത്കരിച്ച് സത്കരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ദേവതകളും സമ്മേളിച്ച് ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും നന്മയും ഒക്കെ അരുളുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഭാരത രാജ്യം സ്ത്രീകളുടെ മഹത്വത്തെ എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് അവരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബവും നേരെ ആവാൻ പോണില്ല കുട്ടികളെ ആരാ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ആരാ പ്രസവിക്കുന്നത് ആരുടെ മുല കുടിച്ചിട്ടാ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ആ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ധിക്കരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നേരെയാവും അവർ വേണ്ടതുപോലെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പഠിക്കൂ ഇതാ ആരുടെ സദസ്സിലാണ് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഭീഷ്മദ്രോണ പരശുരാമ കൃഷ്ണാദികളിരിക്കുന്ന തപസ്സിലാണ് അതിൽ അവസാനത്തെ മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ആര് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഞാനൊക്കെ തോറ്റു എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ മോന് വിലയില്ല തിരിച്ചു വിളിക്കൂ അമ്മ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യച്ചത്വം മന്യസേ മൂഢ ഭീഷ്മദ്രോണ കൃപാതയ യോത്സ്യന്തേ സർവശക്തിയേതി ന ഏതത് അദ്യോപപദ്യതേ നിന്റെ മനസ്സിലൊരു വിചാരമുണ്ട് എന്താ ഹൈ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നുമല്ല ഞാൻ പോരാത്തവനായാലും എൻ്റെ കൂടെ ചില പ്രഗത്ഭമതികളുണ്ട് ആരാ ഭീഷ്മൻ ദ്രോണൻ കൃപൻ എന്ന് തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കർണനും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതും എന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ കർണൻ്റെ കാര്യം അവിടെ മാറ്റി നിർത്ത് യച്ചത്വം മന്യസേ മൂഢ അമ്മ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് മകനെ എന്ത് മൂഢ അറിവില്ലാത്തവനെ തലതിരിഞ്ഞവനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യൻ മരമണ്ട എന്നാ പറയുന്നത് ഹേ മൂഢ യച്ചത്വം മന്യസേ ഭീഷ്മദ്രോണ കൃപാതയോത്സ്യന്തേ സർവശക്തിയ എൻ്റെ പക്ഷത്തിലുള്ള ഭീഷ്മൻ അജയ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തപശ്ശക്തിയുണ്ട് വീര്യമുണ്ട് പരാക്രമമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസ്ത്രശസ്ത്ര വിദ്യയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ ലോകത്തിൽ ഒരാളുമില്ല ഈ കൃഷ്ണനും കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഭീഷ്മൻ അജയ്യനാണല്ലോ അജയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അവിടെ കൃഷ്ണനോ ബലരാമനോ ആ ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ അജയ്യനായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീഷ്മൻ എൻ്റെ പക്ഷത്തിലുണ്ട് ഈ കണ്ട കാലം ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ മുതൽക്ക് കുരുസിംഹാസനത്തെ പൂർണ്ണമായി പരിരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം പ്രതിബദ്ധതയോടു കൂടി ഇവിടെ അന്ന് മുതൽക്ക് ഇന്നേ വരെ ജീവിച്ചു വരുന്ന ഭീഷ്മൻ എന്നെ പരിചയിക്കില്ല ഇനി ദ്രോണനോ ദ്രോണൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിദ്യയും സാമർഥ്യവും മാത്രമേ അർജുനൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പൊ അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ളതിന് എല്ലാറ്റിനും ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന ദ്രോണൻ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ പരിചയസമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന ദ്രോണൻ എൻ്റെ ആചാര്യൻ ആ ആചാര്യനും എൻ്റെ പക്ഷത്തിലാണ് പിന്നെ കൃപാനുമുണ്ട് കൃപാചാര്യനുമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേര് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പാണ്ഡവ പക്ഷം എങ്ങനെ കിഴുതാളം മറിഞ്ഞാലും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെല്ലാവരും അവരെല്ലാവരും പൂർണ്ണ ശക്തി സർവശക്തിയ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് യോസ്യന്തെ യുദ്ധം ചെയ്യും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരെ അമ്മയുടെ അനാലിസിസ് ആണ് അപഗ്രഥനമാ യച്ചത്വം മന്യസേ മൂഢ ഭീഷ്മദ്രോണ കൃപാതയ യോസ്യന്തേ സർവശക്തിയേതി ന ഏതത് ഉപപദ്യതേ നിന്റെ വിചാരം വെറും ഭാവനയാണ് സ്വപ്നമാണ് അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല ഇവർ മൂന്നാളും എങ്ങനത്തവരാ നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ദുർബുദ്ധികളല്ല നിന്നെപ്പോലെ വികാര വിക്ഷുബ്ധതയോടു കൂടി പെരുമാറുന്നവരല്ല ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല അവരിവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരി പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് നിനക്ക് വേണ്ടി പണയം വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പന്തേ ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല അവർ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട് അതിൻ്റേതായ മാഹാത്മ്യമുണ്ട് അതിൻ്റേതായ ധർമ്മപ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് അത് വിട്ട് ഒരു കാലത്തും ഒന്നും അവർ ചെയ്യില്ല എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിന്നോട്ടെ യച്ചത്വം മന്യസേ മൂഢ ഭീഷ്മദ്രോണ കൃപാതേ യോസ്യന്തേ സർവശക്തിയേതി ന ഏതത് അദ്യ ഉപപദ്യതേ നിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ വളരെ പശകാണ് താളം തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പൊളിഞ്ഞു വിഴാൻ പോണു നിന്റെ കാസിൽ നിന്റെ ആ മനക്കോട്ടയുണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവനും പൊളിഞ്ഞു താഴത്ത് വിഴും സമം ഹി രാജ്യം പ്രീതിശ്ച സ്ഥാനം ഹി വിധിതാത്മനാം പാണ്ഡവേഷ്വധയുഷ്മാസു ധർമ്മസ്വ്യധികസ്തത കേൾക്കണുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ അനാലിസിസ് നോക്കൂ എങ്ങനെയാ ഗാന്ധാരി അപഗ്രഥിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് 
ആ പറയുന്നതിലൂടെ ദുര്യോധന മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഉപദേശമുണ്ടതിൽ ജീവിതത്തിൽ നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നാം എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വികാരമാകണോ അതിനുള്ള പ്രേരണ അതോ വിവേകമാണോ അതിന് നയിക്കേണ്ടത് വിവേകമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് വിവേകം എപ്പോഴാണ് വികാരം രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിച്ചു പറയേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് മനസ്സ് വിക്ഷുബ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല ശരിയായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും വിവേകത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ സമം ഹി രാജ്യം പ്രീതിശ്ച സ്ഥാനം ഹി വിധിതാത്മനാം ആരാണ് ഈ ഭീഷ്മരും ഭീഷ്മനും ദ്രോണനും കൃപാചാര്യനും ഒക്കെ ആരാ വിധിതാത്മാക്കളാണ് ഏ വിധിതാത്മ ശബ്ദത്തിന് എന്താ അർത്ഥം നീ അറിയാത്തൊരു സംഗതി അവർക്കറിയാം നീ എങ്കിൽ നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ആത്മധ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് എപ്പോഴും വിചാരം പുറത്തല്ലേ സുഖം ഭോഗം രാജ്യം ഐശ്വര്യം ഒരാൾ എതിരുണ്ടാവരുത് ഇതല്ലേ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരം അത് വിട്ട് നീ ഉള്ളാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അഹങ്കാരത്തിനും അപ്പുറത്ത് കടന്ന് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ദൃശ്യലോകത്തെ ദൃശ്യലോകത്തെ കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അനന്ത പ്രഭയോടുകൂടി പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ആത്മസത്യമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നീ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ മുഴുവനും ഭൗതികമല്ലേ ദ്രവ്യാത്മകമല്ലേ ക്ഷണിക വസ്തുക്കളുടെ നേട്ടമല്ലേ നീ നേട്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടർ അങ്ങനത്തെയല്ല വിധിതാത്മാക്കളാണവർ ആത്മതത്വം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ആത്മതത്വം അകത്താണ് ശരീരത്തിന് ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ ആ ജീവൻ്റെ തനി സ്വരൂപത്തിനെയാണ് ആത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മതത്വം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സമം ഹി രാജ്യം പ്രീതിശ്ചസ്ഥാനം ഹി പാണ്ഡവേഷ്വധയുഷ്മാസു അവര് പാണ്ഡവന്മാരും നിങ്ങളും ഈ രണ്ടു പേരെയും കുറിച്ച് ഒരുപോലെ സമഭാവത്തോടു കൂടിയേ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നിനക്ക് മാത്രം രാജ്യം തന്ന് യുധിഷ്ഠന് ഒരു തുണ്ടുപോലും ഇല്ല നീ എന്താ പറഞ്ഞത് സൂചി കുത്താൻ പഴുതുപോലും ഞാൻ പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുക്കില്ലയാണ് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു യുദ്ധം വന്നാൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ മാനസമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ആനുകൂല്യം നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ വിചാരം പാണ്ഡവന്മാരും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ ജീവിക്കണം രണ്ടുപേർക്കും രാജ്യം രണ്ടുപേർക്കും സന്തോഷം രണ്ടുപേർക്കും സ്ഥാനം മാനം യശസ്സ് ഇതാണ് അവരുടെ വിചാരം സമം അവർ സമബുദ്ധികളാണ് സമബുദ്ധി ഉള്ളവരെ പണ്ഡിതന്മാർ അറിവുള്ളവരെ എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പം അവർ പാണ്ഡവന്മാരെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല നിന്നെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി സഹൃദയത്വത്തോടു കൂടി സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി വേണം എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം നിന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് പാണ്ഡവന്മാർക്കും കൊടുക്കില്ല പാണ്ഡവന്മാരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് നിനക്കും അവർ തരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാൻ നോക്കാം അവരുടെ മനസ്സിൽ നിനക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവരെന്താ പറഞ്ഞത് പടപൊരുതിക്കോ നിനക്ക് തന്നെയാണ് രാജ്യം പാണ്ഡവന്മാർ പടയിൽ ജയിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചങ്ങോട്ട് വീഴട്ടെ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവർ പറഞ്ഞോ അവർ വന്നിട്ടുള്ള ആൾ കൃഷ്ണൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞു ഇരുപക്ഷത്തിലും ഒരുപോലെ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് കൃഷ്ണൻ ഈ കൃഷ്ണൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാലാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് അല്ലെങ്കിലോ സർവനാശമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയില്ല ഇവിടെ മുതിർന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ നിൻ്റെ അച്ഛനും പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ നിനക്ക് മാത്രമാണ് ഈ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പാണ്ഡവന്മാർ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ദുര്യോധനാദികൾ നീയും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരെക്കാളും അവർക്ക് കേമം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ധർമ്മമാണ് അപ്പം ധർമ്മത്തിന് വിരോധമായ ഒരു നിലപാടും അവർ എടുക്കൂല്ല സ്വീകരിക്കൂല സമ്മതിക്കൂല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പടപൊരുതും അജയ്യരാണവർ ആ പടയിൽ യുധിഷ്ഠിര പ്രവൃത്തികളെ മുഴുവനും തോൽപ്പിച്ച് തട്ടി താഴത്ത് കൊന്നു വീഴ്ത്താം എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും മൂഢതയും വ്യാമോഹവുമാണ് ആ മനമോ മനോമാളിക നിലനിൽക്കില്ല അത് പരണ്ടുപഴും എന്നാ പറയുന്നത് സമം ഹി രാജ്യം പ്രീതിശ്ച സ്ഥാനം ഹി വിധിതാത്മനാം പാണ്ഡവേഷ്വധയുഷ്മാസു ധർമ്മ തു അഭ്യധികസ്തത രാജപിണ്ഡ ഭയാദേ യതി ഹാസ്യന്തി ജീവിതം നഹി ഷക്ഷ്യന്തി രാജാനം യുധിഷ്ഠിരം ഉദീക്ഷിതും ആ അമ്മ പറയണത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോപ്പാ എനിക്കറിയാം 
എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരിലുള്ള ഗൃഹസ്ഥ വർഗത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭാവം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മുതൽ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ അവനവൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള സഹോദരന്മാർ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിച്ചത് പിന്നീട് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ആയത് അതിൽ ഒരു സഹോദരന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കുറേ കൂടുതലാണ് മറ്റാൾക്ക് കുറവാണ് എന്തൊക്കെ ആയാലും അതിനു വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് നീക്കി വയ്ക്കുക ഒരു പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതി അയക്കാമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ആ ബുദ്ധി അവർക്കില്ല രാജപിണ്ട ഭയാദേതേ യതി ഹാസ്യന്തി ജീവിതം നഹി ഷക്ഷ്യന്തി രാജാനം യുധിഷ്ഠിരം ഉദീക്ഷിതും രാജപിണ്ട ഭയാദേതേ യതി ഹാസ്യന്തി ജീവിതം എന്താ ഇതിനർത്ഥം ഇത്ര നാള് അവർ ജീവിച്ചത് ഹസ്തിനപ്പൊരു രാജധാനിയിലാണ് അവിടുത്തെ ചോറാണ് ഉണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതുവരെ ആ ചോറുണ്ട് ചോറുണ്ട് അവിടെ ജീവിച്ച് അവിടെ ജീവിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം മാംസം എല്ല് ഒക്കെ ഈ ഹസ്തിനപുര ചോറുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച് യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പക്ഷം മാറി മറുപക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുകയോ ഉദാസീനരോ ആയിരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ദുര്യോധന ആ വിശ്വാസം ശരിയല്ല അവർ നിണക്ക് വേണ്ടി പൊരുതി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഹാസ്യന്തി ജീവിതം യതി രാജപിണ്ട ഭയാദ് ഏതേ ഭീഷ്മൻ ദ്രോണൻ കൃപൻ ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഊണ് കഴിച്ച് നിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ആ കൂറുണ്ടല്ലോ തിന്ന ചോറിനൊരു കൂറ് എന്നൊരു മലയാള വാക്കുണ്ട് ഡോ തിന്ന ചോറിന് കൂറ് കാണിക്കണ്ടേന്നാണ് അവസാനം ചോദിക്കുക ആ കൂറ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഈ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പോകില്ല ഒരു പക്ഷേ നിൻ്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യും പടപൊരുതി മരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയാലും കൂടി നീ കാണും നീ മനസ്സിലാക്കും നഹി ഷക്ഷ്യന്തി രാജാനം യുധിഷ്ഠിരം ഉദീക്ഷിതും ആ അപ്പുറത്തുള്ള രാജാവായിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടല്ലോ ആ യുധിഷ്ഠിരനെ വക്രബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടോ കൃതജ്ഞന്മാരായോ അവർക്ക് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ധർമ്മബുദ്ധി ധർമ്മബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മുമ്പിലേക്കല്ല അവർ നോക്കുക വിരൽ ചൂണ്ടുക അതാ നിൽക്കുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നാണ് ആ യുധിഷ്ഠിരൻ മുമ്പിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് നിരസിക്കാൻ പറ്റില്ല യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ധർമ്മബലമാണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതോ അധർമ്മ അധർമ്മ കൂത്ത നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആ കൂസലില്ലായ്മ ആ യുധിഷ്ഠിരൻ വന്ന് പ്രണമിക്കും ഭീഷ്മനെ പ്രണമിക്കും ദ്രോണനെ പ്രണമിക്കും കൃപനെ പ്രണമിക്കും യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലാതെ അവർ യുദ്ധം തുടങ്ങില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള ഔദാര്യമുണ്ട് ധർമ്മബുദ്ധിയുണ്ട് അതിനുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നതിയുണ്ട് വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ പിതാമഹനോട് ചോദിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ആ പിതാമഹൻ ഉള്ളു തുറന്നവരോട് സംസാരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ നടന്നതും അതാണ് യുദ്ധം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ മഹാഭാരതം ധർമ്മഗ്രന്ഥം ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമ്മ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രാജപിണ്ട ഭയാദേതേ യതി ഹാസ്യന്തി ജീവിതം നിന്റെ പക്ഷത്തിൽ ശാരീരികമായി ഭൗതികമായി അവർ സന്നിഹിതരാകാം പടപൊരുതാം കുറെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലും ചെയ്യാം നിനക്ക് വേണ്ടി അവർ മരിക്കും ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വീഴും അങ്ങനെ വീണാൽ പോലും നഹി ഷക്ഷ്യന്തി രാജാനം യുധിഷ്ഠിരം ഉദീക്ഷിതും ആ യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ നേരെ ഒരു വക്രതയോടു കൂടി ഒരു മൊരടത്വത്തോടു കൂടി അവരൊരിക്കലും നോക്കില്ല അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അവരുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെക്കാളും മീതെ അവർക്ക് ധർമ്മമാണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് അച്ഛൻ ധർമ്മത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് അമ്മ ധർമ്മത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് മക്കൾ എല്ലാവരും ധർമ്മത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വേണം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ഭാര്യ ഭർത്താവോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ധർമ്മത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വേണം സംസാരിക്കാൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പെരുമാറുന്നത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ചെയ്യാതിരിക്കാനോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു മനസ്സാക്ഷി ആ മനസ്സാക്ഷി എതിർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ സർവതും നാശമാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏത് പരിധി വരെ പോകാം ശകാരിക്കുകയ
മുതിർന്ന കുട്ടി ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയതായ മുതിർന്ന കുട്ടിയിലോ അപ്പൊ പ്രായപൂർത്തി വന്നു അപ്പൊ അവനുണ്ടാവും ഒരു മനസ്സാക്ഷി അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ വായിക്കും അച്ഛൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കും ഒക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം വരാതെ പറ്റില്ല പ്രായമൂപ്പ് വന്ന കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ അതുമാതിരി കെട്ടിയ ഭാര്യയെ തല്ലുകയാണെങ്കിൽ എവിടം വരെ നിങ്ങൾ തല്ലും ഒരു പരിധി വരെ ശകാരിക്കുകയാണെങ്കിലോ എവിടം വരെ ശകാരിക്കും അവരെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കൂ നിനക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം ഈ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഡിസിഷൻ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ അവരെയും കൂടി പങ്കാളികളാക്കി പങ്കാളികളാക്കി എടുക്കൂ അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം രാജപിണ്ഡ ഭയാതേതെ യതി ഹാസ്യന്തി ജീവിതം നഹി ഷക്ഷ്യന്തി രാജാനം യുധിഷ്ഠിരം ഉദീക്ഷിതും ന ലോഭാത് അർത്ഥസമ്പത്തി നരാണാം ഇഹ ദൃശ്യതെ തദലം താതലോഭേന പ്രശാമ്യ ഭരദർഷഭ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഓരോരോ വീക്ഷണം വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തി അവസാനം അമ്മ പെറ്റമ്മ പറയാണ് അവസാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ന ലോഭാത് അർത്ഥസമ്പത്തി നരാണാം ഇഹ ദൃശ്യതേ ഇത് ഭൂമിയാണ് ദുര്യോധന നീ ഒരു ഭൂസന്തതിയാണ് ഞാനും അതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകൾ മനുഷ്യകൃതമല്ല ഈ ഭൂമി ആര് രചിച്ചോ ആ സോഴ്സ് ആ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാനും ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നിയാസം കാണിക്കാനും ഒന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല നമുക്ക് ലങ്സ് ഉണ്ട് ആ ലങ്സിന് ജീവവായു ആവശ്യമാണ് ശരീരത്തിനോ ഭക്ഷണം ജഠരാഗ്നിക്ക് ആവശ്യമാണ് അതൊക്കെ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാവണം രക്തമായി തീരുന്ന ഭക്ഷണമാവണം നാളെ മുതൽക്ക് നമ്മൾ കല്ലും കെമിക്കൽസും അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രക്തമൊന്നും ആവില്ല അത് മലദ്വാരത്ത് കൂടി പോവുകയുള്ളൂ വൈരം വിഴുങ്ങിയ എല്ലാവരും ചെത്തു പോകുന്ന അങ്ങനെ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലീഡിങ് കാരണം അപ്പം എല്ലാറ്റിനും ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടപ്പാ അത് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കൂ ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി ഏത് മനസ്സാണ് ഇവിടെ നന്നാവുക ഏതാണ് വിജയം വരിക്കുക വിജയശ്രീ ലാളിതമാവുക എന്നുള്ളതിനൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ന ലോഭാത് അർത്ഥസമ്പത്തി നരാണാം ഇഹ ദൃശ്യതേ ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ നരാണാം നരാണാം നരന്മാർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് അർത്ഥസമ്പത്തി ഐശ്വര്യം ആ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധി ന ലോഭാത് ലോഭമുള്ള മനസ്സിന് ഒരിക്കലും ഇവിടെ സമ്പദ് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലില്ല എന്നിട്ടാണോ ദുര്യോധന നിനക്കുണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ലോഭം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത രാജ്യം നിനക്ക് സമ്പദ് സമൃദ്ധമായിരിക്കും നിനക്ക് വാഴാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഭൂമിയുടെ വ്യവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടതല്ല ഭൂസന്തതികൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മളിവിടെയൊക്കെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ കീഴിലാണ് ഭൂമിയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മൾക്ക് ശരീരം നിലനിൽക്കാൻ ഒരു ജൈവ വസ്തു സംഘടനയാണല്ലോ ഘടനയാണല്ലോ ഈ ശരീരം അപ്പം ജൈവ വ്യവസ്ഥകൾ ഇവിടെ പലതും ഉണ്ട് ബയോളജിക്കൽ അതിൽ പെട്ടതാണ് വിശപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പോയിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷാംശം വിട്ടുപോയി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നവരെ സംഭവിക്കാൻ വിരോധമില്ല അപ്പോൾ ജൈവ നിയമങ്ങൾ ജൈവ ശരീരം ജൈവ വ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാനസ വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ട് അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ധർമ്മത്തിന് വിധേയമായിട്ടേ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ മാനസമായിരിക്കുന്ന ബൗദ്ധമായിരിക്കുന്ന ധർമ്മവ്യവസ്ഥകൾ പറയുന്നത് എന്താ ന ലോഭാത് അർത്ഥസമ്പത്തി നരാണാം ഇഹദൃശ്യതേ മനുഷ്യനാണോ മനുഷ്യരാശിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണോ എന്നാൽ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി അത്യാർത്ഥി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അത്യാർത്ഥി കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഐശ്വര്യം ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല ഐശ്വര്യം നേടാൻ ക്ഷമ വേണം പ്രയത്നം വേണം നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ വേണം ധർമ്മാത് അർത്ഥശ്ച കാമശ്ച എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ധാർമ്മികമായി ജീവിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണം സമ്പാദിച്ചോളൂ ആ സമ്പാദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെലവ് ചെയ്തോളൂ അമിതമായി നിങ്ങളിൽ ചെലവ് ചെയ്യരുത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൊടക്കൂ കൊടക്കൂ എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ സമ്പന്നരല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ സമാജത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അവരുടെ പഠിപ്പ് കാര്യങ്ങൾക്കോ വസ്ത്രങ്ങൾക്കോ പാർപ്പിടങ്ങൾക്കോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൊടക്കൂ അപ്പ കൊടക്കൂ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ അധികം അമിതമായ ചെലവ് ചെയ്യരുത് അമിതമായി ചെലവ് ചെയ്യരുത് ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അന്നവസ്ത്രദാന സത്രം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ശങ്കരംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെ രമണീയമായി ഭംഗിയായി അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ നന്നായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായി
അപ്പം അവർക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ ആനയ്ക്കും കൂടി പോവാൻ കുടയൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാൻ വലിയ പന്തൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിരുത്തി നന്നായി നടന്നു അവിടെ ഈ അന്നവസ്ത്രദാന ശത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വം കുറേശ കുറേശയായിട്ട് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ദാനമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് യജ്ഞത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല തപസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഇതാ ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കൂട്ട തപസ് ചെയ്യാൻ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നമുക്ക് കൈയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പിലും നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടായി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വർഷം വലിയ ഒരു വിഭവമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു തപോനുഷ്ഠാനം അവിടെ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭദ്രത ക്ഷേമം നിലനിർത്താൻ ഇത് മൂന്നും കൂട്ടി നോക്കൂ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി കോപം എന്ന് നിങ്ങൾ വിശേഷി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറയും സദ്ഭരണം ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാർത്ഥി ഒരു വയറ്റിനല്ലേ കഴിക്കേണ്ടു ഭക്ഷണം ഒരു വസ്ത്രം വസ്ത്രം ഒരു ശരീരത്തിനല്ലേ ഉടുക്കണ്ടൂ ഒരു കാറ് വേണമെങ്കിൽ അല്ല ഹെലികോപ്റ്റർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വേണം സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കാറിലല്ലേ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വയറ്റിന് നിങ്ങൾ എത്ര ഊണ് കഴിക്കും അപ്പം ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടോ കൊടക്കൂ ഈ സമാജമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പണം തരുന്നത് സമാജം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ന ലോഭാദർത്ഥ സമ്പത്തി ധർമ്മാദർത്ഥശ കാമശ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് സമ്പത്തുണ്ടാവുക ആ സമ്പത്തെ തലമുറകളോളം നിലനിൽക്കുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് ധർമ്മം ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കൂ മോനെ സമ്പാദിക്കുന്നത് വരെ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് പറയും സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ വേണം ആ നിയന്ത്രിതമായ ചെലവ് പറ്റില്ല അമിതമായ ചെലവ് പറ്റില്ല സമ്പാദിക്കുന്നവരെ സമ്പാദത്തിലാവും സമ്പാദിക്കുന്നതിലാവും ശ്രദ്ധ അത് കഴിഞ്ഞാലോ കിട്ടിയ കാശ് എങ്ങനെ ചെലവ് ചെയ്യണു എന്നുള്ളത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അവിടെ ലോഭം പാടില്ല അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെലവ് പ്രത്യേകിച്ചും തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യരുത് തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ചെയ്യരുത് കാശ് കൂടുതലുണ്ടോ കൊടക്കൂ കൊടക്കൂ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഇന്നും അനവധി ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ സഹായം തേടുന്നവരുണ്ട് ഈ അന്നവസ്ത്രദാന സത്രം നൂറ്റമ്പത് വീടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പുറപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത്തേഴ് കൊല്ലം മുൻപ് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പതിനായിരം വീടുകൾക്കാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലും ഇതാ കേരളത്തിലുമായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പലർക്കും ആ ദാനധർമ്മ ബുദ്ധി ഇപ്പൊ പലരും ചോദിക്കാതെ പറയാതെ വിവരം കേട്ടൊക്കെയാ കുറേശ കുറേശ സമർപ്പണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് അവരോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വമാ മഹത്വമാ അല്ല ഈ ഈ ഗാന്ധാരി ദുര്യോധന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചില അമ്മമാരുണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചില അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട് ഇവിടെ അത് കണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് അവിടെ ഗാന്ധാരി പറയുന്നത് ന ലോഭാ അർത്ഥ സമ്പത്തി നരാണാം ഇഹ ദൃശ്യതേ മനുഷ്യരാശിയിൽ ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് ലോഭം കൊണ്ട് അർത്ഥപുഷ്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തലം താത ലോഭേന മതി മതി എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ ഇത്രയും കാലം നീ ലോഭിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടി അത്യാർത്തി കാർന്ന് തിന്നു പോന്നു നിർത്ത് മതി മതി പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം തട്ടിയെടുത്ത രാജ്യം നീ അനുഭവിച്ചു പതിമൂന്ന് കൊല്ലം നിസ്സാരമൊന്നുമല്ല വളരെ ദീർഘമാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മനുഷ്യന് പല മാറ്റങ്ങളും വരാം ആത്മജ്ഞാന സാധനയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഉത്തമാധികാരിക്ക് മൂന്ന് കൊല്ല മധ്യമത്തിൽപ്പെട്ടവന് ആറ് കൊല്ല എല്ലാവർക്കും പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമാണ് സാധനയും തപസ്സും ജ്ഞാനം കിട്ടാനോ ഈശ്വര ദർശനം കിട്ടാനോ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം തട്ടിയെടുത്ത രാജ്യം അനുഭവിച്ചിട്ട് പോരെ എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ നിൻ്റെ ലോഭത്തിനോട് വിട പറയേ വിട പറയേ ഇനി ആ പെരിച്ചാഴി നിൻ്റെ മനസ്സിനെ കാർന്ന് തിന്നരുത് മതി മതി തതലം താത ലോഭേന പ്രശാമ്യ ഭരതർഷഭ ഹേ ഭരതർഷഭ ഭരതശ്രേഷ്ഠ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള മകനെ പറയാ ശ്രേഷ്ഠൻ
ശമം സ്വീകരിച്ച് ശാന്തി സ്വീകരിച്ച് സൗഹാർദ്ദം സ്വീകരിച്ച് സഹൃദയ ബോധത്തോടുകൂടി പാണ്ഡവന്മാരോടുകൂടി മിത്രങ്ങളായി ജീവിക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത് കേൾക്കണുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതൊരാൾ കേട്ടത് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സദസ്സ് വ്യാസമഹർഷി അത് എഴുതി വച്ചതോടുകൂടി കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ യുഗങ്ങളോളം ദാ കേട്ട് കേട്ട് അയവറക്കി അയവറക്കി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി ചെയ്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നു ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരം വളരുക സംസ്കാരം തഴയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാചാലത മുഴുവനും ഇതിനാണ് വേണ്ടത് നല്ലത് പറയാൻ എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള നന്മ അണയ്ക്കാനുള്ള വാക്കും പോക്കും സംസാരവും ചിന്താഗതിയും വിചാരധാരയും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും വാചാലന്മാരാവണം ധർമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് അവരവരുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിചാരമല്ല ഓണം വന്നു വേറെ ഒന്നും വന്നു പുതിയ വസ്ത്രം എടുക്കും ഷാപ്പിൽ ചെല്ലും എന്തൊക്കെയാണോ ബെസ്റ്റ് ആ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇടാൻ പറ്റും ആ ഷർട്ടും ആ സാരിയും ഒക്കെപ്പാട് കൂടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോർക്ക് പറയണം ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിനുള്ള അലങ്കാരമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലങ്കരിക്കാനുള്ള മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും പണ്ടങ്ങളും ഉണ്ട് അതാണ് മൂല്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ചു ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കൂ ഈ ശരീരവസ്ത്രം പുറമേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാരി നോക്കി നടക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഷർട്ട് നോക്കി അതോ ബാക്കിയുള്ളവരോ കാണുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മനസ്സിലുള്ള മൂല്യങ്ങളാണെങ്കിലോ അത് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ നുളഞ്ഞു നുളഞ്ഞ് നുകർന്ന് നുകർന്ന് അയവറക്കി അയവറക്കി അതിൽ നിന്നുള്ള സുഖം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു ഗുണം മതി മനസ്സിൻ്റെ വിശാലത പരോപകാര പ്രിയത്വം ദാനബുദ്ധി മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം വാത്സല്യം അന്യന് വേണ്ടി ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു തയ്യാറ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അളക്കാൻ പറ്റില്ല കൂട്ടരെ അളക്കാൻ പറ്റില്ല ആ അമ്മയുടെ പരിസമാപനം എങ്ങനെയാന്ന് കേട്ടോളൂ പ്രശാമ്യ ഭരതർഷഭ അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് നീ ശമിക്കണം നീ ഇവിടുന്ന് എണീറ്റ് പോയത് എങ്ങനെയാ കോപതാപത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പോയത് എല്ലാവരുടെ വാക്കും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്ത് അപരാധമാണ് ചെയ്തതെന്ന് നീ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു നീ ചെയ്ത അപ അപരാധത്തിൻ്റെ ഒരു പട്ടിക ഞങ്ങൾ നിരത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു വാക്കെങ്കിലും നിനക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ടായോ അരക്കില്ലം പണിതില്ല എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അവരെ പാർപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചോ അതിൽ തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ധർമ്മബലം കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയുടെ അതിസൂക്ഷ്മ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന വിദുരൻ സദ്ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നീ വിചാരിക്കരുത് കണ്ണടച്ചങ്ങട് ഇരുട്ടാക്കുക ഞാൻ പാണ്ഡവന്മാരെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കൂറോടും കടപ്പാടോടും കൂടി നിന്ന് പാണ്ഡവന്മാരെ അങ്ങോട്ട് ചുട്ടങ്ങോട്ട് പൊടിക്കാം എന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് എവിടെ ലോഭമുണ്ടോ അവിടെ നാശം നാശം ആ നാശം പ്രകൃതിയുടെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് വന്നറിഞ്ഞത് നിൻ്റെ സമ്മതമോ വിസമ്മതമോ അവിടെ ചോദ്യമില്ല നിൻ്റെ മനസ്സിനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ലോഭം ആ ലോഭം കൈവെടിയെ അതിനെ ത്യജിക്ക് എവിടെ ലോഭമുണ്ടോ അവിടെ മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ നാശമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനോട് വിട പറഞ്ഞ് പ്രശാമ്യ ഭരതർഷഭ ശമം സ്വീകരിക്കും ന ലോഭാദർത്ഥ സമ്പത്തി നരാണാം ഇഹ ദൃശ്യതെ തദലം താതലോഭേന പ്രശാമ്യ ഭരതർഷഭ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം മുൻപിലുള്ള ഭാരതത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതിലേറെ കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അവിടെ ഹസ്തിനപുരം ആ രാജധാനി അവിടെയുള്ള രാജസഭ കൃഷ്ണൻ വന്നു പോയിട്ടില്ല എല്ലാവരും തോറ്റു തോറ്റു എന്നാലും വിട്ടുകളയരുതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രൻ പരമാവധി ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുക മുതിർന്നവനെ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു നോക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പാലൂട്ടി വളർത്തിയ അമ്മയെ പിടിക്കുക അമ്മയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധാരിയോട് പറയാൻ പുറപ്പെട്ടതാണ് 
ആ ഗാന്ധാരി ആ സ്ഥാനം പൂർണ്ണമായി അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരമ്മ മകന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ പരമാവധി അത് സദുപദേശം വഴി പറഞ്ഞ് സൗമ്യമായി എന്നാൽ ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ക്ഷമം ദീക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ വഴിയുള്ളൂ എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ ഇതാണ് ഭാരതം എന്ത് ഭാരതം നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപഭൂഖണ്ഡം മാത്രമല്ല ഇവിടെ അനാദികാലം മുതൽക്ക് വേദകാലം തൊട്ട് തട്ടിത്തഴച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ധ്വനിയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അറിവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ടോ തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നാവ് പേരുവോ പേരില്ല പേരില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കുറെ സ്വർണവും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പൂവേരിക്കാം പക്ഷേ സംസ്കാരം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അതിന് വേണമെങ്കിൽ മഹർഷിമാരുടെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കണം എവിടെയാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ആനുകാലിക സാഹിത്യങ്ങൾ ഈയാമ്പാറ്റ പോലെ ഇവിടെ പുറപ്പെട്ടു വരും എല്ലാവരും വായിക്കും ക്ഷണികമായ ലോകത്തിൻ്റെ ക്ഷണിക വൈഭവത്തെ ക്ഷണികമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ക്ഷണിക സാഹിത്യങ്ങളാണത് മുഴുവനും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഓദർ ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ആൾക്കും വേണ്ട ഇന്നത്തെ ഓദറയോ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഒക്കെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ മണ്ണടിഞ്ഞു പോകാ പോകാത്തൊരു സാഹിത്യമുണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് നമ്മുടെ രാമായണം അതാണ് നമ്മുടെ മഹാഭാരതം അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ത്രിവേദ ലക്ഷാർച്ചന ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുണ്ടായി ആ മൂന്ന് വേദവും കൂടി ഉച്ചരിച്ച് ലക്ഷാർച്ചന നടത്തുന്നു കേട്ടപ്പോൾ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ മനസ്സിൽ സ്വയം തോന്നി ഒന്നവിടെ പോകണം നാല് വാക്ക് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പറയണം അവിടെ പോയി വേദങ്ങളുടെ മഹാവാക്യങ്ങൾ നാലെണ്ണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മഹാവാക്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു അവതരണം നടത്തിയിട്ടാ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി തിരിച്ചു വന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം സ്നേഹത്തിനും താല്പര്യത്തിനാണ് ഞാനവിടെ പോയത് വിളിച്ചത് അവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണപ്പാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണമൊക്കെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുകയും എല്ലാം വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടത്തോളം കൊടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഉൾ മഹിമ നമ്മുടെ ഈ ചിരകാലമായി നിലനിന്ന് പോരുന്ന ഈ വിശേഷപ്പെട്ട ശാശ്വത സാഹിത്യം ഇത് നിലനിർത്താൻ ഇത് അച്ചടിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മാസികകളുണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാസികകളെ പോഷിപ്പിക്കാൻ എന്തു വേണോ അത് ചെയ്യൂ അപ്പാ സന്യാസിമാര് ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ നന്മയ്ക്ക് മാത്രം വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഗൃഹസ്ഥന് കുട്ടിയായി ജനിച്ചു അവർ തന്ന സംസ്കാരത്തിലൂടെ വളർന്നു ഒരവസരത്തിൽ ഒരു സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു അദ്ദേഹവും ഗൃഹസ്ഥന് ജനിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ മുൻപിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം വാ തോരാതെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി അമ്പത്തേഴ് കൊല്ലമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രഭാവം സാംസ്കാരിക മഹിമ ആ സാംസ്കാരിക പ്രകാശ സാന്ദ്രത അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ വിശേഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് മുൻപ് ആ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിനെ പിടിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രം ചോദിക്കുകയാണ് ആരോട് സഞ്ജയനോട് ധർമ്മക്ഷേത്രേ ഗുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമഗുർവത സഞ്ജയ എൻ്റെ കുട്ടികളും പാണ്ഡവന്മാരും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പലരും പലരും ചെയ്തു ആ ചെയ്തതിൽ കുരുസദസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ ധർമ്മയുദ്ധം നടന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ് നടന്ന ആ ധർമ്മയുദ്ധം അവിടെ തന്നെ വേണം അത് നടക്കാൻ അപ്പോഴേ ധർമ്മം ജയിക്കുള്ളൂ അധർമ്മം തോൽക്കുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും അധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആ യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറിച്ചായിരിക്കാം ഫലം അങ്ങനെ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ധർമ്മയുദ്ധം നടക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കുമല്ലോ
സമ്പാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയ എന്നോട് നിങ്ങൾ പുത്രോത്പാദനത്തിന് അമ്മയെ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ അതിന് വഴങ്ങുക എന്നോട് പറയരുത് കൂട്ടാക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്നു അവസാനം അമ്മ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്റെ തപസ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല സിംഹാസനം വേണ്ടതുപോലെ ഒരാൾ ഇതിന് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അരാജകത്വം വരും ആ അരാജകത്വം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ധർമ്മബോധം നിന്നെ സഹായിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ധർമ്മബോധത്തിൽ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാ ചോദിച്ചു സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെയോ പെറ്റു വളർത്തിയ ദുര്യോധനൻ ഇല്ല അമ്മേ ഇവൻ കൂട്ടാക്കില്ല എന്നാ പറയണേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആരാ ഭേദം ആലോചിക്കൂ കൂട്ടരെ ആരാണ് ഭേദം എന്ന് പെറ്റ് വളർത്തിയ മകനോടാണ് ഈ പറയുന്നത് ആര് അമ്മ ആർക്കു വേണ്ടി പറയണു കുരുവംശം മുഴുവനും ഭൂമി മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരം ന ലോഭാദർത്ഥ സമ്പത്തി നരാണ ഇഹ ദൃശ്യതേ തദലം താതലോഭേന പ്രശാമ്യ ഭരതർഷഭ ശമഗുണം ശാന്തി കൃഷ്ണനോട് സമ്മതിച്ച് പറഞ്ഞയക്കണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം നോക്കിക്കോളും ഇതാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്തു ചെയ്തു ദുര്യോധനൻ കോപം സഹിക്കു വയ്യാതെ അമ്മ പറയണത് ശരിയാണ് നല്ല വികാര തീവ്രതയോടു കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കിടിലം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും തൻ്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല പാണ്ഡവന്മാർക്ക് സൂചി കുത്താനുള്ള പഴുത് പോലും കൊടക്കരുത് അതന്നെ നിലപാട് അതിലൊരയവുമില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ട് അതികോപത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ സംസാരിച്ച് തീർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറയണതൊന്നും ശരിയല്ല കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് ബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ അച്ഛനും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും ദുർബുദ്ധികളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വിട്ടൊന്നും പോവില്ല പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വിഷമിറങ്ങില്ലല്ലോ അതവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെയാണ് ഇവരുടെ വിഷവും അപ്പം കൃഷ്ണബന്ധനത്തിന് വട്ടം കൂട്ടി ദുര്യോധനുണ്ട് കർണനുണ്ട് ദുശാസനുണ്ട് ഈ ദുര്യോധൻ എപ്പോഴും കൂട്ടുകാരാരാ ഒരു ഭാഗത്ത് ദുശാസനൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കർണൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഉപദേശിക്കാൻ അമ്മാമനും ഇവരാണ് വലിയൊരു കൂട്ടുകെട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടെ മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിസഭയൊക്കെ ഭരിക്കും കാണാം അപ്പോൾ ഒരു കോക്കസ് കോക്കസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ എഴുതാറുണ്ട് അവരുണ്ടാവും ചിലർ അതിൽ ചില മന്ധരയെ കാണാം ചില കർണനെ കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി കൃഷ്ണനെ ബന്ധിക്കാനാണ് പുറപ്പെട്ടത് ആ ബന്ധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ സാത്യക്ക് ആ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞ് കൃതവർമ്മാവിനോട് സേനാധിപനായിരിക്കുന്ന കൃതവർമ്മാവിനെ അറിയിച്ചു കൃതവർമ്മാവ് ഉടനെ പട കൂട്ടാൻ തയ്യാറായി ഇതൊക്കെ അവിടെ നടക്കണതാ സാത്യക്ക് സഭയിലെത്തി സഭയിലെത്തി ധൃതരാഷ്ട്രനോടും വിതുരനോടും ദുര്യോധനിത കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് ബന്ധിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇതാ മുൻകൂട്ടി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു വിവരം കിട്ടി ഞാൻ സഭയെ വന്ന് തുറന്ന് അറിയിക്കുക എനിക്കിത് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരിക എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഏതാ ഭാഗം ദേവകിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് വസുദേവനും ദേവകിയും കൂടി വസുദേവ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തേര് തെളിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്നത് കംസന അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ് ദേവകിയോട് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അശരീരി പൊട്ടി അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് തേര് നിർത്ത് ഞാൻ പറയണത് കേക്ക് നിന്റെ സഹോദരിക്ക് എട്ടാമത് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ഞാൻ ജനിക്കും ആ കുട്ടിയെ മൂലമാണ് നിന്റെ വധം നിന്നെ കൊല്ലാൻ മുൻകൂട്ടി ഒരു നോട്ടീസാ എട്ടാമത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടി ആദ്യത്തെ കുട്ടിയല്ല എട്ടാമത് അപ്പം എട്ടാമത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് വഴി ആ അച്ഛനമ്മമാർ എത്രമാത്രം വേദനയും സങ്കടവും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം തന്നെ പലതും നടന്നു ഞാനത് ആവർത്തിക്കണില്ല അവസാനം വസുദേവൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ദേവകിയെ സഹോദരിയെ കൊല്ലാൻ പുറപ്പെടുന്നത് അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ കൊല്ലാൻ പോണത് ഈ കുറ്റം കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തവനിൽ ഒതുക്കി നിർത്തണം തൻ്റെ മകൻ കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനെ ആരും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് എട്ടാമത് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് കൊല്ലാൻ പോണത് ആ കുട്ടി കൊല്ലാൻ പോണു എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയെ അമ്മയാകാൻ പോകുന്നവളെ ഇപ്പം തന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴേക്കും കംസൻ വാളെടുത്ത് കഴുത്തിൽ വീശാൻ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പിടിച്ചു നിർത്തി
സമ്മതിച്ചു കംസന് സമാധാനമായി അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയും ജനിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ വാക്ക് പരിപാലിച്ച് കംസൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അതിനെ കല്ലിലടിച്ചു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു ആര് ഈ അച്ഛനമ്മമാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഭക്തന്മാരാ ഭക്ത കേസരികളാ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇവിടെ ബോർഡും വയ്ക്കും നാരായണ മുണ്ടു കൊടുക്കും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ് നിനക്കുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന എട്ട് കുട്ടികൾ അതിൽ എട്ടാമത്തെ കുട്ടി സഹോദരനെ കൊല്ലുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കണെ ഓരോ കുട്ടിയും കൊണ്ടു കൊടുത്തു എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ആരും അറിയാതെ കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് കെട്ടണം തൻ്റെ പക്ഷക്കാർക്കേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാവും സീത അശോകവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രിജടയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നല്ലത് കണ്ട് ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ ഇവിടെ വിവരമറിഞ്ഞ് സാത്തിക്ക് കൃതവർമ്മാവിനോട് പറഞ്ഞ് പടകൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു സാത്തിക്ക് സഭയിലെത്തി ധൃതരാഷ്ട്രനോടും വിതുരനോടുമാണ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഒളിവും ഇല്ല അവിടെ ഒളിവും കളവും സൂത്രവും ദുര്യോധനാണെന്ന് ധർമ്മപക്ഷത്തിൽ ഒളിവില്ല അവർ തെളിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഭയം തോന്നാം ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ എന്തു വരും എന്നൊക്കെ എന്താ നടക്കണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ തുറന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് വിദുരൻ രാജാവോട് ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവോട് പറയാ രാജൻ പരീത കാലാസ്തേ പുത്രാ സർവേ പരന്തപ അശക്യം അയശസ്യം ച കർത്തും കർമ്മ സമുദ്യത ഈ നല്ല വാക്ക് പറയാൻ ആർക്കും അവിടെ സാധിക്കില്ല പറയണതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ രാജൻ പരീത കാലാസ്തേ പുത്രാ സർവേ പരന്തവ മഹാരാജാവേ അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാരെല്ലാവരും പരീത കാലാസ്തേ കാലത്തിന് വിധേയമായി ബുദ്ധി പഴച്ച് ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കണു ഒരൊറ്റ ആളെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ദുര്യോധൻ എന്ത് പറഞ്ഞോ ദുശാസനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാ പിന്നെ ദുഃഖാരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തയ്യാറാ അവരെല്ലാവരും കൂടി കാലത്തിൻ്റെ വിപരീത ഗതിക്ക് വിധേയമായി പുത്രാ സർവേ പരന്തവ എല്ലാ പുത്രന്മാരും അശക്യം അയശസ്യം ച കർത്തും കർമ്മ സമുദ്യത അവരെന്തിനാ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ ആരായി കൃഷ്ണൻ രണ്ട് കാലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് കൈകളുടെ മനുഷ്യൻ അയാളെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ പരമാവധി നാലാൾ വേണം അപ്പം നാലാൾ കൂടി ഒരു കയറും ചരടും കൂടി കൊണ്ട് ഈ ഘട്ടം അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് മുറുക്കി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മൃഗങ്ങളെ ഇടണ മാതിരി നായ്ക്കളെ ഇടണ മാതിരി അവിടെ ഇടാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് അവരുടെ വിചാരം പക്ഷെ അവർ പുറപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ അശക്യം അയശസ്യം ച അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ആ യശസ്യം ച അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തു പോയേ ചെയ്താലോ ഈ കുരുവംശത്തിന് മുഴുവനും അയശസ്കരമാണ് കീർത്തികരമല്ല കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയാണ് അനാര്യചുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന എന്ന ഗീതയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അനാര്യചുഷ്ടം എന്താ ഇതിന് അർത്ഥം ആര്യന്മാർ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്നാ ഇവരോ ഇപ്പം എന്താ ആ യശസ്യം യശസ്കരമല്ലാതെ അകീർത്തികരമാണ് കർത്തും കർമ്മസമുദ്യത ഇതാ ഈ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇത് വിദുരൻ വന്ന് തുറന്ന് പറയാ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവോട് അവിടെ കൃഷ്ണനും ഉണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണൻ അത് കേട്ടു എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവോട് പറയാണ് എന്താ വിദുരൻ പറഞ്ഞത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രാജൻ പരീത കാലാസ്തേ പുത്ര സർവേ പരന്തപ അശക്യം അയശസ്യം ച കർത്തും കർമ്മ സമുദ്യത അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കീർത്തി വരുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മഹാപാപമാണ് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃഷ്ണൻ അത് അറിഞ്ഞ് ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറയുക ഏതാൻ ഹി സർവാൻ സംരബ്ധാൻ നിയന്തും അഹമുത്സഹേ നത്വഹം നിന്ദിതം കർമ്മ കുര്യാം പാപം കഥഞ്ജന ഏഷ ദുര്യോധനോ രാജൻ യഥേച്ഛതി തഥാസ്തു തത് അഹം തു സർവാൻ തനയാൻ അനുജാനാമി തേ നൃപ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഇതെങ്ങനെ കേൾക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ സ്വാമിജി ഏതോ ഒരു പഴങ്കഥ പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ കേൾക്കണത് 
അതോ ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ചരിത്രമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റാതെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ ചേതനാത്മകമായ ഒരു മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പാഞ്ചഭൗതികമായ ശരീരം ഒരേപോലെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരേ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പഞ്ചഭൂത ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അത് കണ്ടിട്ട് ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പ്രേരണകൾ ഒരുപോലെയല്ല ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലത് വളരെ നിഷ്ഠുരം കഠിനം നിഷ്കണ്ഠകം വേറെ ചിലതോ മൃദുലം വളരെ ദയാപൂർണം ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് വിദുരൻ വിദുരൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ നിമിഷവും പറയുകയാണ് ഏതാൻ ഹി സർവാൻ സംരബ്ധാൻ നിയന്തും അഹമുത്സഹേ നത്വഹം നിന്ദിതം കർമ്മ കുര്യാം പാപം കഥഞ്ജന ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവേ അങ്ങയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ ദുശാസനൻ്റെയും കർണൻ്റെയും കൂട്ടരുടെയും എല്ലാവരുടെയും കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ നടന്ന വർത്തമാനം സാത്തിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എനിക്കിതിൽ പങ്കില്ല അവരെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടാനാണല്ലോ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ പറയണത് കേട്ടോളൂ അവർ കെട്ടാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് വിദുരൻ പറയുന്നു അത് അശക്യമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതാൻ ഹി സർവാൻ സംരബ്ധാൻ നിയന്തും അഹം ഉത്സഹേ ഇപ്പം എന്നെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഇവരെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ശക്തനാണ് ഞാൻ ഒരുത്തൻ മതി ഈ ആൾക്കാരെ മുഴുവനും ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം നത്വഹം നിന്ദിതം കർമ്മ കുര്യാം പാപം കഥഞ്ജന പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്ദിതമോ നിന്ദിതമോ പാപമോ ആയ ഒരു പ്രവൃത്തി ഈ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യില്ല അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ബന്ധിക്കാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഒറ്റ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ നാലാളെ ബന്ധിക്കുക നാലാളല്ല നാൽപ്പതോ നാലായിരമോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ കൃഷ്ണന് ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അതിനുള്ള തന്ത്രമുണ്ട് അതിനുള്ള അറിവുണ്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ മനസ്ഥിതിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഞാൻ ദുര്യോധനെ പോലെയല്ല പാപകർമ്മം ചെയ്യില്ല നിന്ദിത കർമ്മം ചെയ്യില്ല അങ്ങയുടെ മകനോ പാപവും നിന്ദിതമേ ചെയ്യുള്ളൂ അതിലൊരു കൂസലും ഇല്ല നാണവും ഇല്ല അപമാനവും ഇല്ല സമാജം എന്തു പറയും എന്നുള്ളൊരു വിചാരമില്ല ഈ ചരിത്രം കീഴ്ക്കട കുറേ തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാരതത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഈ ദുര്യോധന ജനങ്ങൾ നിന്ദിക്കുമോ അതോ സ്തുതിക്കുമോ എന്നൊരാലോചന അവൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല ഞാൻ തന്നെ വന്നു സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സാമർഥ്യവും ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളും ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ദുര്യോധൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റവും പോലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെയല്ല ഞാൻ നിന്ദിത കർമ്മം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഏഷ ദുര്യോധനോ രാജൻ യഥേച്ഛതി തഥാസ്തുതത് അഹം തു സർവാൻ തനയാൻ അനുജാനാമി തേ നൃപ രാജൻ മഹാരാജാവ് ഞങ്ങൾ കേട്ടോളൂ യഥേച്ഛസി തഥാസ്തുതത് ആ ദുര്യോധന എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടാനാണ് തോന്നുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിക്കോട്ടെ അതിനുള്ള പ്രയത്നം പരിശ്രമം ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ തടുക്കാൻ പോണില്ല എനിക്ക് അവരെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് കെട്ടാൻ അര നിമിഷേ വേണ്ടു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യില്ല കൈ രണ്ടും കെട്ടി നിസ്സഹായനായി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനാ പോകുന്നത് എന്തു വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ അഹം തു സർവാൻ തനയാൻ അനുജാനാമിതേ നൃപ ഇനിയിപ്പോൾ ദുര്യോധനും ദുശാസനും മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാരെ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടായി ഒന്നിച്ച് ചേർന്നോട്ടെ എന്നെ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ കെട്ടിക്കോട്ടെ അതിനൊരു തടസ്സവും ഇല്ല കൃഷ്ണൻ്റെ നിലപാടതാണ് കാര്യം സമയത്ത് മനസ്സിലായി സാത്തിക്ക് പറഞ്ഞു വിതുരൻ ഉപദേശിച്ചു അതിനുശേഷം കൃഷ്ണൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം ഇതാണ് ഇതാണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ പോക്ക് ധർമ്മം എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താ ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിത ധർമ്മയേവ ഹതോഹന്തി ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിത ധർമ്മത്തെ നാം മുറുകി പിടിച്ചാൽ അത് നമ്മെ രക്ഷിക്കും ധർമ്മത്തിനെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞു ഹനിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് നമ്മളെ ഹനിക്കും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ദുര്യോധനൻ കെടു കെടുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും വരണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കി വ്യക്തമാക്കി ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് വലിച്ചു എവിടെ നിറഞ്ഞ കുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് ദുശാസനൻ ആ വലിച്ച സമയത്ത് ദ്രൗപദിയെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്
കൃഷ്ണൻ അതിന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അവിടെ ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിച്ചത് എന്ത് ശക്തിയോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കൃഷ്ണൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തി ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മമാണെങ്കിൽ ആ അധർമ്മത്തിനെ തടുക്കാനുള്ള ഒരു ധർമ്മ പ്രകടനം അവിടെ ഇല്ലാതെ കഴിയില്ല ദ്രൗപദിയെ എന്ത് സഹായിച്ചോ അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനെയും ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ദ്രൗപദിക്ക് എങ്ങനെ സഹായം വന്നു വസ്ത്രം പിടിച്ച് വലിച്ച് അഴിക്കുക അപ്പം ആ അഴിക്കുന്ന വസ്ത്രം ആ അഴിക്കൽ സാധ്യമാവാതെയായി തീരണം അതാണല്ലോ അവിടെ നടന്നത് ഇപ്പം കൃഷ്ണനെ ബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ധർമ്മം ഇവിടെ മറുപടി പറയും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കഴിയും ഇവരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്കൊരു വിഷമവുമില്ല അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ദുര്യോധനൻ യഥേച്ഛതി എന്ത് ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ അത് നടന്നോട്ടെ അനുജന്മാർക്കൊക്കെ ഞാൻ അനുജ നൽകുണു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടായി വന്ന് കൂട്ടശ്രമം നടത്തിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രൻ വിതുരനോട് പറയുകയാണ് ദുര്യോധൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കൂ എന്ന് ആ ദുര്യോധനെ വിളിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രൻ സംസാരിക്കും ദൃശംസ പാപഭൂയിഷ്ട ക്ഷുദ്രകർമ്മ സഹായവാൻ പാപൈഹി സഹായൈഹി സംഹത്യ പാപം കർമ്മ ചികീർഷസി നൃശംസ പാപഭൂയിഷ്ട ക്ഷുദ്രകർമ്മ സഹായവാൻ നൃശംസ പാപഭൂയിഷ്ട ക്ഷുദ്രകർമ്മ സഹായവാൻ ഒരച്ഛൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പം അത് ആരെ പറ്റി മകനെ പറ്റി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരച്ഛൻ കുറേയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ സ്നേഹഭാഷം കൊണ്ട് മകനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അനുകൂലിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്തും ഈ അനുകൂലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മകൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നല്ലതാണെന്ന് അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ ധൃതരാഷ്ട്രൻ തന്നെയാണ് ഓരോന്നും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുരുകി മനസ്സുരുകി ഹാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതം മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ധൃതരാഷ്ട്രൻ്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നാണ് നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഈ വാക്കുകൾ വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും സ്വതസിദ്ധമായി അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നുള്ളൊരു പരിഗണനയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ സമ്മതം മൂളിയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ആ ധൃതരാഷ്ട്രൻ തന്നെ പറയുന്നു അമ്മ സംസാരിച്ചതിന് പുറമെ നൃശംസ പാപഭൂയിഷ്ട ക്ഷുദ്ര കർമ്മസഹായവാൻ നീ നൃശംസനാണ് എപ്പം നോക്കിയാലും ദുരാചാരമേ ഉള്ളൂ ദയയില്ല നിനക്ക് വാത്സല്യമില്ല സ്നേഹമില്ല ഔദാര്യമില്ല പരിഗണനയില്ല സഹവർത്തിത്വമില്ല നിഷ്ഠുരത തന്നെയാണ് നിന്റെ സ്വഭാവം പാപഭൂയിഷ്ട നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപം പാപവൃത്തികൾ പാപവിചാരം പാപപ്രേരണകളാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീ ക്ഷുദ്ര കർമ്മസഹായവാൻ ഈ പാപപ്രവൃത്തികൾക്കും നിഷ്ഠുരതയ്ക്കും നിന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ക്ഷുദ്രകർമ്മികൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടുകൂടി നീ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്ന വലിയ സാഹസമാണ് പാപൈഹി സഹായൈഹി സംഹത്യ പാപം കർമ്മചികീർ ശശി ഈ പാപികളായിരിക്കുന്ന കുറെ സഹായികളുടെ കൂട്ടും പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടാലും ദുശാസൻ അതിന് തയ്യാറാണ് കർണനിൽ നിന്നെ പിരിവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കൂടി അവരുടെ കൂട്ടുകൂടി പാപം കർമ്മചികീർ ശശി നീ മഹാപാപമാണ് മോനെ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും അഭിലഷിക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പരിശ്രമിക്കുന്നത് നൃശംസ പാപഭൂയിഷ്ട ക്ഷുദ്രകർമ്മ സഹായവാൻ പാപൈ സഹായൈ സംഹത്യ പാപം കർമ്മ ചികീർഷസി ദേവൈർമനുഷ്യൈർ ഗന്ധവ ഗന്ധർവൈഹി അസുരൈഹി ഉരകൈശ്ചയ ന സോഢും സമരേശക്യ തം ന ബുദ്ധിസികേശവം ദേവൈർമനുഷ്യൈർ ഗന്ധർവൈഹി അസുരൈഹി ഉരകൈശ്ചയ ന സോഢും സമരേശക്യ തം ന ബുദ്ധിസികേശവം നീ ആരെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ പുറപ്പെടുന്നത് കേശവനെ ആ കേശവൻ എങ്ങനത്തവനാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ നിന്റെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ നീ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാം ആ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാ ദേവൈഹി മനുഷ്യൈഹി ഗന്ധർവൈഹി അസുരൈഹി ഉരകൈഹി ച മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉപരി ഉപരിയാണല്ലോ ദേവന്മാര് ആ ദേവന്മാരോ മനുഷ്യരോ ഗന്ധർവന്മാരോ അസുരന്മാരോ പന്നകങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ന സോഢും സമരേശക്യ 
കൃഷ്ണനങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു സുദർശന ചക്രം കയ്യിലുണ്ട് കൗമോദക്ക് ഈ ഗതയുണ്ട് അമ്പും വില്ലുമുണ്ട് ആവനാഴിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ ദേവലോകം മുഴുവൻ ഇറങ്ങി വന്നാലും നടക്കില്ല അസുരന്മാരും പറ്റില്ല ആര് കൂട്ടിയാലും പറ്റില്ല തം ന ബുദ്ധിസി കേശവം അങ്ങനെ അജയ്യനാണ് ഈ കൃഷ്ണൻ കേശവൻ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ദുർഗ്രാഹ്യ പാണിനാ വായു ദുസ്പർശ പാണിന ശശി ദുർധര പൃഥിവീ മൂർധന ദുർഗ്രാഹ്യ കേശവോ ബലാദ് ദുർഗ്രാഹ്യ പാണിന വായു നോക്കൂ ആ ഉദാഹരണം പറയണത് നമ്മുടെ വായു ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നതാ വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനത്തെ നല്ല ശക്തിയുള്ളതാണ് ഈ പാണ്ഡവഗിരി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അതിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണ കാലത്ത് ഞാനാണ് മാസങ്ങളോളം അവിടെ ഒരു വിസിലും പത്ത് നൂറ് ജോലിക്കാരുമായി ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് അടി അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തുക കുന്ന് ഉയർത്തുക എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പൂർവ്വകാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പൂർവികർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നത് അതിന് പുറപ്പെട്ടു ഒരു ദിവസം ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നങ്ങോട്ട് പോകും ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് കുന്ന് കയറി അവിടെ ചേക്കും ആൾക്കാരോടൊക്കെ കൂടി ജോലി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത ഓർമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ആ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ടൊരു കാറ്റ് വീശും കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ അങ്ങ് നീങ്ങും വളയും അത്ര ശക്തിയായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് അപ്പം കാറ്റ കാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുങ്കാറ്റ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹരിക്കേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു ആ ശ്വസിക്കുന്ന വായു കൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാറ്റ് ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല കിടക്കേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഇരിക്കണം ആ വായുവിനെയാണ് നീയെ പാണി കൊണ്ട് പിടിച്ച് കെട്ടാൻ നോക്കുന്നത് കൈകൊണ്ട് എന്ന് ദുർഗ്രാഹ്യ പാണിന വായു നിന്റെ കൈകൊണ്ട് കാറ്റിനെ വായുവിനെ പിടിച്ച് കെട്ടാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുകയാണ് ദുസ്പർശ പാണിന ശശി ചന്ദ്രമണ്ഡലം ഞാൻ ഉയരണം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എത്ര കോമളമാ നല്ല തണുവ് എത്ര പ്രകാശം ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടുക അങ്ങനെ കൈ നീട്ടിയാൽ കിട്ടാവുന്നതല്ല ഈ ചന്ദ്രൻ ദുർധര പൃഥിവീ മൂർധ ഈ ഭൂമിയൊക്കെ എത്ര സുന്ദര ഇതിനെ ചുമന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാം രാജ്യം ചെറുതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉള്ളത് ഭൂമിയിലാണ് അത് തലയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചുമടറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറപ്പെടുകയാണ് അതാ നിൻ്റെ ഏർപ്പാട് ദുർഗ്രാഹ്യ കേശവോ ബലാദ് അപ്പോൾ വായു എങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാത്തതോ ചന്ദ്രമണ്ഡലം എങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതോ ഭൂമി എങ്ങനെയോ തലയിൽ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതോ അതുപോലെ ഈ കേശവനും ബലാദ് ദുർഗ്രാഹ്യ നിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ബലമുണ്ടെങ്കിലും കേശവനെ പിടിച്ച് കെട്ടുക ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇത് നടക്കാൻ പോണില്ല സാധ്യമല്ല ഇതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വിതുരൻ അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രദർശയൻ മഹാബാഹും കൃഷ്ണം അക്ലിഷ്ടകാരിണം പതങ്കോ അഗ്നിമിവാസാദ്യ സാമാദ്യോ ന ഭവിഷ്യസി പ്രദർശയൻ മഹാബാഹും കൃഷ്ണം അക്ലിഷ്ടകാരിണം പതങ്കോ അഗ്നിമിവാസാദ്യ സാമാദ്യോ ന ഭവിഷ്യസി ദുര്യോധന ദുര്യോധന സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആലോചിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല പരിഗണിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ സമയമില്ല നീ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപരാധത്തിൻ്റെയും ആപത്തിൻ്റെയും 